প্রাণীতে সাত ভাগ যেমন গরুতে বা উঠে সাতটি ভাগ করা হয় এবং এর সাথে কিছু কোরবানি কিছু আকিকা করা হয় তো এটা সম্পর্কে আপনি জানতে চেয়েছেন যে এটা বৈধ হবে কিনা ভাগা কোরবানি এবং আকিকা একসাথে জি সম্মানিত ভাই আব্দুর রহমান প্রশ্ন করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ প্রথমত ভাগা কোরবানি এভাবে একটা গরুতে সাতজন শরিক হতে পারে একটা উঠে দশজন শরিক হতে পারে কোনো কোনো বর্ণনা নাই দশজনের কথাও আছে উঠে এই মর্মে হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে ইবনে আব্বাস রাদুল আনু থেকে জাবের বিন আবদুল্লাহ থেকে তারপরে আরো কতিপয় সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে যে হাদিসগুলো সবগুলোই বিশুদ্ধ হাদিস সোনানে আবু দাউদে সোনানে তিরমিজিতে সই মুসলিমে আরো সোনানে বাইহাকিতে এভাবে কতিপয় হাদিস বর্ণিত হয়েছে এবং অনেকগুলো আথার সাহাবিজ থেকে অনেকগুলো আথার বর্ণিত হয়েছে যে সাত ভাগে কোরবানি করা এটা বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা এবং সালাফি সালিহিনের আমল দ্বারা এটা সুসাব্যস্ত এতে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এর সাথে কোরবানির সাথে যে আকিকার কথাটা আপনি উল্লেখ করেছেন এটা এর কোনো দলিল পাওয়া যায় না এটা লা আসলা লাহু এর কোনো ভিত্তি পাওয়া যায় না এই জন্য এটা পরিত্যাগ করতে হবে এগুলো কিয়াস করে আমাদের দেশের হানাফি ওলামায় দিন এটাকে জায়েজ বলেছেন তো তাদের এ কথার কোনো দলিল নাই কাজেই এটা থেকে বেশি থাকতে হবে আকিকার জন্য গোটা একটা যানকেই কোরবানি করে দিতে হবে যা আমরা জানি যেটা বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা বিশ্বনবী সাল্লাহ আসলাম ছেলের পক্ষ থেকে দুইটি বকরি ছাগল কোরবানি করতেন তথা আকিকা হিসেবে আর মেয়ের পক্ষ থেকে একটি বকরি ছাগল কোরবানি করতেন এটাই শূন্য তাল্লা রসুল সাল্লাহ আসলাম আর এটা সপ্তম দিনে দিনে করতে হবে এটা হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লামের সুন্নত অবশ্য সাত না পারলে চোদ্দ একুশ অথবা জীবনের যে কোনো সময় করা শরীয়ত সম্মত এ ব্যাপারে লাজনা দায় মা সৌদি আরবের ওলামায় পরিষদের স্থায়ী বোর্ড রয়েছে যেখানে সেই স্থায়ী ফতোয়া বোর্ডের তাদের ফতোয়া এর এ ব্যাপারে মত রেস ইবন বাজ ইবন সাইমিন শাহ সৌদি আরবের ওলামায় দিনের এমনকি আল্লাহ নাসির উদ্দিন আলবানি তিনি এই মত পোষণ করেছেন এবং তিনি ওই মর্মের একটি হাদিসকে সহি বলেছেন যেটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম তার নিজের আকিকা নিজেই করেছিলেন নবত পাওয়ার পরে ওই মর্মের হাদিসটি তিনি সহি বলেছেন আবার কেউ হাদিসটি জয়ীব বলার পক্ষে গিয়েছেন তো মোট কথা হলো একুশ চোদ্দ অথবা জীবনে যে কোনো সময় বাচ্চাদের আকিকা যার করা হয়নি সে আকিকা করা শরীয়ত সম্মত এ ব্যাপারে অনেক সালাবদের আমল রয়েছে যেমন হাসান বসরি তিনি ফতোয়া দিতেন তারপরে মৌখুফ হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণিত তো মোট কথা হলো তারপর আয়েস আরাদের লান থেকে একটা হাদিস বলা হয় যেটা অনেকে আমাদের দেশের কিছু হলো মায় এটা জয়ীব জয়ীব বলার পক্ষে কথা বলেছেন তো মোট কথা হলো সব মিলে আমরা বলবো যে সাত দিনের দিন আকিকা করা এটাই হচ্ছে সব থেকে উত্তম এটাই হচ্ছে আল্লাহ রসুলের সুন্নত ছেলের পক্ষ থেকে দুইটি বকরি ছাগল যদি কারো সমর্থন অনুযায়ী না পারে তাহলে একটা করাও জায়েজ আছে একটা বকরি ছাগল দিলেও চলবে আর মেয়ের পক্ষ থেকে একটি বকরি ছাগল দিবে আর এই যে এই মাসলাই আমরা বলবো যে আমাদের দেশীয় যে সমস্ত ওলামায়ের ক্রাম রয়েছে যারা বলেন যে এই সাত দিনের পর আকিকা করা যায় না আমরা এটা বলবো যে তাদের এটা গবেষণার ভুল এবং এটা তাদের জেদ এবং জেদ করাটা শরীয়তের ভিতরে জেদ করে ধরে থাকা এবং খোঁজ খবর না নেওয়া বিজ্ঞ ওলামায়ে ক্রাম কে কি বলেছেন না বলেছেন সে সম্পর্কে না জেনে নিজেদের মতের উপর জেদ করে থাকাটা আমি মনে করি এটা চরম ভুল 
এইভাবে জেদ করে থাকাটা চরম ভুল এবং অপমানজনক একটা কাজ আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে বোঝাত অভিধান করুন অপরদিকে ভাগা কোরবানি মানে একটা প্রাণীতে অর্থাৎ গরুতে সাত ভাগ হয়ে কোরবানি করা এটা দলিল সম্মত ডরজন খানিক হাদিস রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম থেকে সরাসরি রয়েছে এবং সাহাবা একরামের অনেকগুলো আথার রয়েছে যা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় সালাফে সালিহিন এভাবে শরিক কোরবানি করেছেন একটা গরুতে সাতজন একটা উঠে দশজন বা সাতজন এরকম ভাবে একাধিক হাদিস রয়েছে এভাবে এভাবে আমাদের কিতাব আদি রয়েছে সেখানে দলিলগুলো উল্লেখ করা হয়েছে দেখতে পারেন আমার ফতোয়ার কিতাব রয়েছে যেখানে বিস্তারিত আলোচনা আছে তারপরে আরও অন্য মাসায়িকদের কিতাব রয়েছে সেখানে দেখতে পারেন দলিলগুলো সব সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা সহ তো এ বিষয়েও দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেশের বিজ্ঞ আলে মোলমায় দিন তারা ফতোয়া দিয়েই যাচ্ছেন যে সাত ভাগে কোরবানি করাটা সফরের সাথে খাস সফরের সাথে খাস তো এগুলো তাদের গবেষণার ভুল এবং তাদের একটা জেদ মনে করি আমরা কেননা সফরের সাথে খাস এমার্মের জাবের কর্তৃক যে হাদিসগুলো রয়েছে সোনানে তিরমিজিতে এবং সোনানে আবু দাউদে ওই মার্মের হাদিসগুলো ইমাম তিরমিজি সাধারণভাবে তিনি মুকিম অবস্থায় কোরবানি করার অর্ধায় রচনা করেছেন ইমাম তিরমিজি ওটাকে ওই মার্মের হাদিসগুলোকে খাস মনে করেননি সফরের সাথে এবং পূর্বশরী সমস্ত মহাদিস সমস্ত ওলামায় দিন এই 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 মর্মের হাদিসগুলো কেউই খাস মনে করেননি সফরের সাথে এমন কি কিছুক্ষণ আগে যেটা বললাম আপনাদেরকে যে সৌদি আরবের ওলামায় পরিষদ লাজনা দায়মা যেখানে একটা আলেমের খনি বলা যেতে পারে তারা ফতোয়া দিয়েছেন যে এটা মানে চলবে সাতজনার জন্য যথেষ্ট একটা পশুতে সাতজনের পক্ষ থেকে এমন কি এবন ওসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ তার ফতো আর রয়েছে যে সাত পরিবার থেকে যথেষ্ট আর কি নেবেন এবন ওসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলেন যে না সাত পরিবার থেকে যথেষ্ট হবে একটা গরু সাত পরিবার থেকে যথেষ্ট হবে তো এভাবে আমি সংক্ষেপে এখানে শেষ করে দিচ্ছি যে সৌদি আরবের ওলামায় দিন সকলেই একমত এ ব্যাপারে শুধুমাত্র হাতে গোনা কিছু দুই একজন আলেম আমাদের দেশীয় তাদের গবেষণায় তারা এভাবে বলতেছে যে এটা সফরের সাথে খাস সফরের সাথে খাস যা নিতান্তই ভুল এবং এটা জেদ করে ধরে থাকা ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না আমি এতটুকু ইশারা ইঙ্গিতে বললাম আপনারা বিষয়টা বিবেচনা করেন তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে একটা পশু একটা প্রাণী গোটা একটা যানকেই কোরবানি করা এটাই উত্তম দেখা কথা আল্লাহ রসুল জীবন ভরে এটাই করেছেন সাহাবা একেরামও এটাই করেছেন কিন্তু আমাদের কথা হলো যেটা যেটা জায়জ রয়েছে বা যেটা প্রমাণ রয়েছে সেটা আমরা প্রচার করব অসুবিধে কি যেটা উত্তম সেটাও বলবো যেটা জায়জ রয়েছে যেটা আমল রয়েছে অথবা সালাফি সালিহিনের সেটাও আমরা বলবো গায়ের জোরে তা আমরা বলতে পারি না যেটা জায়জ নাই এটা সফরের সাথে খাস আর সফরের সাথে খাস সফরেও করেছেন যে যে মর্মের হাদিসগুলো রয়েছে তিন মেজিতে বললাম কিন্তু সফরে নাই মুকিম অবস্থায় করেছেন এরকমও অনেকগুলো আচার এবং হাদিস রয়েছে ওই যে হাদিস কিতাবটা বললাম যে আমার ফতোয়ার কিতাবটা যেখানে ফতোয়া একত্রিত করা হয়েছে সংকলন করা হয়েছে ওই কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা আছে এ বিষয়ে সমস্ত দলিলগুলো ওখানে একত্রিত করেছি ওখানে আপনারা দেখতে পারেন আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে হক বুজার এবং মানা তৌফিক দান করুন আমিন আসসালাম আলাইকুম আহতুল্লাহ আবরকাত